Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a La Grada Albinegra, aquí en directo por TV4. Como bien veis, hoy no estamos en los platos de, de TV4, sino en el, el salón de ámbito cultural del Corte Inglés. Así que agradecer al Corte Inglés que, que nos haya dado la oportunidad de, de estar aquí para hoy entrevistar al entrenador del Club Deportivo Castillo, Dick Schroeder. Eh, tenemos también aquí a Henry Taylor, a mi lado. Buenas, Henry. Buenas, encantado. Estar aquí con nosotros para hacer de, de traductor, también hará sus eh, pertinentes preguntas. Así que, bueno, eh, antes de eh, presentar al entrenador, Henry, bueno, eh, contento, imagino, de, de esta última victoria 0-1 ante el Málaga Club de Fútbol. Sí, buen resultado, muy importante, y sí, en el campo de un rival directo, y claro, a seguir así, sí, sobre todo fuera de casa. Muy bien, pues eh, nada, vamos a empezar ya para presentarles a eh, nuestro entrenador del Club Deportivo Castellón, Dick Schroeder, que viene acompañado del director del Corte Inglés, José María eh, Pereda, el responsable de comunicación, Pau Pérez Rico, y el presidente de TV4, Paco Canales. ¿Hacemos la foto ahora? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues un aplauso para, para todos ellos. Vale, eh, bueno, tenemos aquí al responsable de comunicación a Pau Pérez. Eh, bueno, un orgullo tener al entrenador del Club Deportivo de Acción aquí en el Corte Inglés, ¿no? No sabes la satisfacción tan grande que tenemos. Eh, queremos darle la bienvenida a, a Dick, por supuesto. Que queremos darle la bienvenida a Dick, por supuesto, es un orgullo enorme para todos nosotros, para todos los que trabajamos aquí en el Corte Inglés de Castellón, eh, pues tener al máximo representante deportivo del club y también teneros a vosotros aquí, enhorabuena por el trabajo que hacéis y estamos encantados, en fin, esta es vuestra casa y solo deciros que muchos éxitos al, al Castellón y que esperamos que esta sea una magnífica temporada que podáis concluir satisfactoriamente. Dick. Gracias. Bueno, nada, despedimos a Pau Pérez, eh, también ha estado como, bueno, con nosotros aquí José María Pereda y, y el presidente de TV4, eh, Paco Canales. Eh, nada, pues tenemos, como decíamos, a, al entrenador del Club Deportivo de Castellón, Diego Reider, eh, Wilcom Dick. Eh, bueno, primero agradecerte que estés aquí con nosotros. <risa> Eh, nada, eh, primero preguntarte un poquito qué tal vives aquí por, por Castellón. ¿Cómo vives en Castellón para ti ahora mismo? La vida es hermosa. La familia está de vuelta en Holanda. Está snowing. Es menos 5 grados. Y aquí está el sol, así que me gusta aquí también. Y por supuesto, es importante, por eso estoy aquí. Y estoy realmente really disfrutando. Sí, que la vida es uh, muy linda ahora. Mi familia está en Holanda con uh, sí, menos grados y mucha nieve, entonces aquí sí, el trabajo es el más importante y sí, estoy uh, sí, usando esto. Muy bien. Sí, sabemos que estás más eh, viviendo entre Oropesa y Benicassim, pero lo que es Castellón te gusta la ciudad. ¿Te gusta Castellón en la ciudad? Sí, pero to be fair, I don't live in Castellón, I live a little bit outside uh, because I like to live quiet and uh, yeah, I'm really happy. I come a lot here. Uh, so that sort of things uh, we do uh, when I have uh, time off, but on the other side, uh, yeah, we really focused. Uh, we are here, I'm here with a few other people from Holland also, so we are here really to work and to try to win games and to promote. Uh, prefiero, si no vivo en Castellón Capital, que vivo, prefiero vivir en un lado un poco más tranquilo. Uh, estamos aquí para trabajar con, con los otros uh, que han venido de, de Holanda y sí, estamos enfocados en eso. Muy bien, ¿y cómo llevas el español? Es que es mejor. I try to, I have lessons like two times a week, um, but it's difficult. Uh, uh, I, I think I understand already a lot uh, if they speak not so fast. Um, and on the other side, yeah, I speak a lot Dutch, I speak uh, English and I speak German, 
So to learn a fourth language is a little bit harder than expected, but at the moment, uh, I, think, uh, I think the next year it will be a lot better. Sí, que es difícil, pero que va, que va mejorando, uh, que tiene clase dos veces por semana y que entiende, entiende mucho si se habla más despacio y que ya es su cuarto idioma, entonces sí, está, es, es un poco complicado con su cuarto idioma. ¿Podrías decir algo en español para la gente de, sí, sí, del Castellón o, o todavía no? Es solo una palabra que sé, es ganar. <risa> Eh, me gustaría saber un poquito ¿no? cuál es tu jugador eh, favorito de, no sé, de, y entrenador también favorito tuyo de, a lo largo de, de tu vida. ¿Quién ha sido tu favorito jugador like, en toda tu vida para ver y también tu favorito entrenador también? Mi favorito jugador, sí, por supuesto, vuelve a los jugadores realmente buenos, como que todavía juegan jugadores como Messi y Ronaldo. Creo que España fue muy suerte que jugaron casi toda su vida aquí. Uh, that's all, yeah, and coaching. It's from coaches who already stopped or who I know or worked with of, um, yeah, what I like, yeah. Uh, it's, di it's different style, you have Guardiola, and nowadays you see, I think the Spanish coaches, they rule a little bit the world with Xavi Alonso, Guardiola, uh, yeah, and then I can go on and on. Um, but yeah, in the mo at the moment, poof, yeah, I like Jurgen Klopp also. Uh, I like the old coaches uh, before, like Guus Hiddink in Holland, uh, Louis van Gaal. Um, yeah, and then every, everybody has his own identity. And Johan Cruyff, I imagine, too, no? Yeah, yeah Johan Cruyff, of course. But uh, for me, that is still as a player coach. Uh, uh, he had really something special. Um, but yeah, uh, in the end, you want to have your own identity as a coach. And I think you also have to stick close to yourself. Um, sí, a nivel de, de jugadores, claro que habla de, de Messi y Ronaldo. Dice que España ha sido muy, muy, ten, ha tenido mucha suerte para tener los dos para la mayor, la mayor parte de, de sus carreras. Y que sí, luego a nivel de entrenadores hay estilos diferentes. Hay muchos españoles que se destacan ahora, que están dominando, por ejemplo, Guardiola, uh, Xavi Alonso ahora. Um, y también habla de sí de Klopp y de Hiddink y Van Hal a nivel uh, de Holanda y sí. Eh, cuando eras jugador de, de fútbol antes de retirarte, eh, hay algún jugador de la actual plantilla del Castellón que, que se parezca a ti en las características de, is there de a juego. From Castellón, is like you as, a, as when you were a player. Oh, uh, <laughs> <laughs> I no, I. I think uh, I saw a lot in Jeremy de Leon. Uh, he's a big prospect, big talent. Um, um, I would love to keep him, but yeah, some things, something uh, he, he decided to go another road. Um, I see a lot in, in him when I was a young player, uh, like a winger, that sort of stuff. Um, and yeah, uh, on the other side, uh, nowadays things are a little bit different, so I don't want to compare myself with, uh, with a player from Castellón. <laughs> um, que sí, se, se ve un poco uh, de Jeremy, como Jeremy ha tenido mucho o tiene mucho potencial, pero es una lástima que, que, no hemos, que el club no ha podido uh, guardarle. Pero sí, no, si no, aparte de eso, no quiere hacer una comparación uh, con algún jugador de la plantilla actual. Muy bien. ¿Quieres también preguntarle algo en este apartado, no, tú, Henry? Ya sigue. No, pues vamos a hablar un poquito más del tema futbolístico, ¿no? Eh, eh, hablamos un poco del tema de la táctica. Siempre vemos, más que nada, eh, que sueles jugar con ese 3-5-2 eh, a lo largo de toda la temporada. Entonces, bueno, no sé, nos cuentas por qué ese, ese sistema. So you've played 3-5-2 the whole season. Why 3-5-2? Why is it the best? Why is it your favorite? Uh, yeah, it's not really 3-5-2, but... It's more because of Harris sometimes plays really high up. It's more in a 3-4-3, three, three, but um, yeah, I just, I just like, uh, you already say it's a system. For me, it's more like uh, positioning, that we play close to each other, uh, that we keep uh, the distance close, and then uh, a lot of times we are with one defender in the back. Sometimes we are with three or with two or sometimes with five. Um, 
yeah, it, it's for me, it's not really about system. I can understand that people look at it and they see like three in the back and with a, with a diamond on midfield and three strikers. Uh, and sometimes it looks like two. You already say it yourself, three, five, two. Um, yeah, it's just something what I think fits the best by, by my philosophy. And uh, how can I explain uh, the players the best my philosophy is to stick with that? Um, dice que bueno no es tan 352 que es más 343 uh, y que no es un sistema sino es una manera de posicionar a los jugadores y que sí que se juega uh, sin mucho espacio entre los jugadores para sí, facilitar uh, combinaciones y que uh, sí encaja es algo que encaja lo mejor con su filosofía que tiene con la filosofía que tiene. y hemos visto por ejemplo pues partidos como Ibiza Córdoba que hemos ido por detrás del marcador hay gente que a lo mejor le hubiera gustado mejor algún cambio de sistema, no sé si eso entra dentro de, de bueno, pues de, in the game against de su Kurt, sistema de cambiarlo. When you've gone behind, people maybe said, should you change the system or should you change the approach? Uh, y también, yeah. bueno, es, es raro de repente que nunca veíamos a lo mejor cuatro de yeah, también, ¿no? Saying, he's saying it's unusual that there's never been a back four, or like, have you ever played with a back four? Is that something? Yes, I did, but... Mm -hmm. I play how I want to play and not how people think I need to play. So, um, yeah, and when you come one nil behind, uh, I think it's not a good idea to play with more defenders because you need to score a goal mm -hmm. to make it simple. Uh, sí, juega, juega como quiere jugar y que incluso si, si estás por detrás del marcador no es buena idea añadir otro defensor uh, si estás buscando marcar goles. No, no, no. O sea, el, el plan B, ¿cuál sería del Gassio si, si en el caso de, de estar have, perdiendo algo? ¿Tienes un plan B? ¿Tienes una filosofía diferente si te vas por detrás? Tenemos un plan B, tenemos un plan C. Y lo usamos todos, así que es bueno que la gente no se da cuenta que lo usamos. Sí, que tiene plan B y plan C, que es bueno que nadie se da cuenta que... Bueno, perfecto, perfecto. <laughs> Eh, bueno, voy a hablar ahora de una opinión personal mía, ¿vale? Eh, creo que hay jugadores, creo, en, es, en este sistema, que a lo mejor no explotan eh, demasiado sus cualidades por la, en la posición que a lo mejor juegan. Caso de Traoré, de Jeremy an eh, anteriormente, de Castaner, jugadores que son más ofensivos, que cuando juegan eh, en las bandas de carrileros, pues les cuesta también bajar y a lo mejor no atacan con la suficiente frescura arriba. So he's no saying, yeah, si giving you his opinion, he's saying that there si are some players yo. who don't quite fit the system ideally, like a Jeremy Castanet Traoré, who when you, like in, in a more defensive role, in a role that on the wing they have to run back for defending, it's maybe not totally ideal. How do you, how do you see that? Uh, yeah, you hope if you play with those guys that it gives you more opportunities uh, and to score goals. Um, yeah, if you come back then a little bit further in detail, in the data we also have a, a lot of opportunities, so I think it's the right way to play. Uh, we don't give up that many chances. Uh, it always looks maybe very dangerous when we get a chance against us or maybe one or two more. But in the end of the day, uh, also in the last game you see against Malaga, it looks like that we are under pressure, but we didn't give a lot away. Um, sí, que al final es, bueno, es, eh, no da uh, más oportunidades <coughs> para marcar si se juega con un jugador más ofensivo ahí. Y los datos dicen, dicen lo mismo, los datos dicen que uh, no hemos uh, dado demasiadas op oportunidades al rival y que contra el Málaga era un partido donde parecía que uh, estábamos bajo presión, pero al final no han, no han podido hacer nada. Entonces, eh, al tema de la pregunta, ¿cuál sí. es, como ellos? <risa> como eh, ellos. Por ejemplo, Traoré, pongo uh -huh. el ejemplo de Traoré, que creo que es un equipo, un jugador sí. más ofensivo, sí. que le cuesta más defender. Sí. Entonces, a lo mejor, eh, en esa posición de carrilero, pues le cuesta más, ¿no? Para ver más sus virtudes. Do, do you think they struggle more with the defensive aspect, like a Traoré o like a De León? Uh, no, De Leon, we can't really uh, give an opinion about yeah. him because we didn't really use him. Uh, there was a lot of things going on with him, with his injuries and with the contract and that sort of stuff. Um, Traoré, I think he needs to learn those things, so uh, it's not that he is not willing to. Uh, he's in a different process than some other players. Uh, and he is uh, in something in some things he's very good and in some things he is very bad 
uh, this is what we have to accept, but bad doesn't mean that you can't do it, but you have to learn it. So mm -hmm. that's a process, what we do with players individual. We try to, uh, yeah, we show a lot of video, we train a lot with them uh, individually, they train also in the gym a lot. Uh, so that culture we changed also when we came here. Um, and yeah, uh, Traore, I think he did a few times very well, and he did a few times not so well, but that also counts for a lot of other players. So he's in a developing uh, process. Sí, que de, de León no, no puede decir mucho porque no ha jugado mucho en, en esa posición, pero con Traoré es alguien que está aprendiendo y que, claro, hay cosas que hace más bien y, y hace que hace, cosas que hacen peor, pero es un proceso, están haciendo mucho vídeo, mucho, uh, mucho gimnasio también, estoy, han cambiado la cultura en ese aspecto y sí, es, está aprendiendo. ¿Puedo añadir algo más sobre esto también? Porque no es it's not only for Traoré, es para whole squad because they get a totally different approach of how I think about football and that counts for the whole team. So they needed to train uh, differently, they needed to run differently on the pitch. Uh, that's why I think they struggled also in pre-season uh, in the games. A lot of times the first half was good, second half was terrible. Um, but that, was th that is the process. Um, so I don't think it's particularly about Traoré. Uh, it's it's for the whole team and still are some players are s sometimes struggling with how we want things but that's normal because it's a totally different approach what they were used to uh, and what they were used to I don't say that is bad but it's just di it's just different Sí, eh, no se trata solo de, de Traoré pero es de todo el equipo uh, que al principio era, les costaba uh, como adaptarse porque todo era nuevo, diferentes maneras de correr y, y, y todo. Uh, por eso también la, la mala pretemporada, que en muchos partidos la primera mitad era, era buena y la segunda uh, menos. Y sí, era un cambio totalmente diferente y sigue hay, uh, siguen jugadores que cuesta, le cuesta un poco más, pero está, sí, está cambiando. Ahora preguntaré lo que sí, quieras ahora um, en ese apartado. Yo quería preguntar lo de um, balón parado, que uh, cuando se utiliza, porque hay, hay mucha, um, muchos gol de goles de balón parado. Um, a lot of set piece goals or set piece goals are very important. How much is that something you train specifically? I think set piece goals are about 30% of all goals in football for the school, yeah. more or less. Do you train that much or like, do you train that much or? Yes, uh, we, of course we train, we train defensively, really, uh, but that is for Carlos mm -hmm. and attacking is more for uh, Johan and uh, Epps and in the end of the day we talk with all of, all of us, but it's divided, so uh, Johan and uh, Epps, they have the test for attacking and, or Johan more and Epps is a little bit in between and Carlos, the goalkeeper coach, is the doing uh, the defending things and then we have the two video analysts, they, uh, they help those guys. So um, this is uh, how you work as a, as a yeah, coaching staff. Uh, sí, que se entrena, se entrena mucho. Carlos se, engaja de la, se, se encarga de la parte defensiva y Joan, uh, el, el otro asistente de la partida más, uh, parte más ofensiva y también con muchos analistas de, de video y tal. Sí. Um, ¿Alguna más? ¿Alguna más que quieras hacer? Bueno, sigue y luego sigue. Sí, sí, vale. sigue luego. Pues vamos a hablar ya de, de este último partido del Málaga Castellón. Eh, importante victoria del conjunto albinegro 0-1, con tanto de Manu Sánchez. Vamos a ver también en el resumen y lo vamos a comentar aquí con, con Dick. Eh, bueno. Watch the review of the last game. No solo Manu, pero todo el mundo que se gana un partido con, con uh, 16 y no solo con, con 11. Y sí, hacer cinco, cinco, uh, cinco cambios es muy importante para, para eso. Muy bien. Eh, bueno, imagino que estarás muy contento de, de la plantilla que, que tienes, ¿no? Y, Very y happy with your squad that you have. Yeah, I'm happy. I, I came here blanco. This was the squad. Yeah, you get it <laughs> and work with it. Uh, and of course, uh, then we started to work with the squad. Uh, we could make, uh, we had some influence in uh, signings, uh, but we do everything together. So uh, the way how we work here, for me, feels very, uh, yeah, I, I'm happy in that. So uh, it's not that I make the decisions. It's not that one other person makes the decisions. In the end of the day, uh, we all uh, work with each other and uh, we uh, try to make uh, yeah, the best signings. We try to make the best squad for what is possible with, with the budget what we have. 
Mm, sí, que he venido aquí un poco, me han, me han dado la plantilla que había. Y sí, pero trabajamos juntos. Uh, sí, no, yo no solo hago, tomo las decisiones, es, es trabajo de todos. Y sí, estamos contentos con, con el trabajo que hemos hecho en este respeto. Eh, me dicen si tienes frío, si necesitas la chaqueta. <risa> Do you need the jacket? No, no, no. <risa> Perfecto. Uh, I look eh, like cold. <risa> que pa parece que tiene frío, dice. Bueno, lo que me han dicho, ¿eh? No ah. sé cómo estaba así. Eso también, dice, ¿no? pero, bueno, eh. Vamos, eh, ¿Algún jugador de, de la actual plantilla que te haya sorprendido mucho que tú no conocías cuando llegara? ¿Es there any player from the current squad that surprised you that you didn't know when you came? ¿Say again? A player from the squad that surprised you that you didn't know before you came. Um, well, to be fair, when I saw the whole squad, uh, I, will, I, I thought this is going to be a lot of work because I know how I work. I know how I am as a person. I'm not an easy coach. Uh, uh, so I think they all surprised me in a, in a way in how they adapt to my philosophy, to what we ask from the players and how to change the culture. Uh, no siesta anymore, two o'clock, <laughs> a little bit later. Uh, so we agreed on a lot of things to train a little bit more together and I think they do very well. So. I'm very happy with uh, all of them. Sí, uh, pensaba que iba a ser mucho trabajo al, al llegar, pero por eso todos me han sorprendido uh, con, el, sí, con la, el cambio de cultura de, como he dicho antes, ya no hay siesta, entonces se tiene que sí, uh, trabajar un poco más. Sí, sí. Okay. Eh, bueno, quería preguntar también, por ejemplo, Chirino, eh, que ha sido un jugador que, que ha ido entrando poco a poco y que se está afianzando y creo que cada vez hay más gente que ve como un defensa que de presente, de futuro y que, que puede triunfar en ese castillo o a lo mejor a una larga podría ser un futbolista que, que pudiera salir traspasado, ¿no? a lo mejor. Chirino has come in and like kept improving and he's shown he has a lot of potential, uh, especially not just here, but not just in this division, but like potentially in the future he could be someone who goes to a bigger, much bigger club. Or what do you think about his progress? Uh, Yeah, I agree. I think uh, he came in, he needed to get used a little bit again on my work. Of course, he worked with me before in Zwolle, but uh, when he came, he needed to uh, wait for his chance. Uh, he needed to uh, work hard again uh, and he needed to get used to um, this league. It's a little bit different than in Holland. Uh, and in the end of the day, yeah, all the young prospects, yeah, we hope that they do very well for us, two, three years, and then maybe we can sell them for uh, money porque eso es en el final también nuestro objetivo, por supuesto, en la promoción. Sí, que Chirino tenía que acostumbrarse un poco a, a la liga y al nuevo estilo de, 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 a su estilo de juego, aunque han, habían, lo, había, lo ha tenido antes en, el año pasado. Y sí, que si sí tiene potencial, esperemos poder um, venderlo a lo mejor si, si tiene éxito luego, porque eso forma parte del modelo de, del club. Muy bien. Vamos a hablar ya del tema del mercado de fichajes, ¿vale? eh, como bien sabéis hoy se ha anunciado el fichaje de, de Douglas Aurelio, un jugador de brasileño que viene procedente del Riga, de la liga de Letonia, eh, vamos a hablar ese de mercado de fichajes, eh, primero vamos a hablar de las bajas, parece bien Henry, de, de Falé, de Antón, de Jeremy, no sé qué nos puede comentar sobre todo, pues Miguel Falé por ejemplo ha subido un futbolista que, pues, que ha tenido muy poco protagonismo, on the transfer market. So yeah, firstly, the, the um, players who left are Fale <coughs> and um, Jeremy, but Fale spe specifically, he was a player who didn't have much game time. Oh. Um, what, what, what can you say about the departures? Uh, he had, uh, Fale had a difficult time, uh, also because uh, he had a, a few call-ups by uh, Portugal, by his country, so sometimes he's away for, uh, for a few uh, days and he misses like uh, uh, the games in the weekend. So then other players perform good and then you don't play and you sit on the bench. Um, we loaned him, so uh, normally when you loan a player, a player expects to play, uh, and yeah, he was not really happy that he didn't play, so I'm fine with that, and if you don't want to go away, you can go. Uh, sí, uh, en cuanto a Fale, estaba, estaba cedido y no, lo, no ha pasado genial. Uh, estaba convocado mucho con el sub-21 de Portugal, por eso ha, se ha perdido muchos partidos. Y luego, al, cuando, al no tener la oportunidad, claro, y es, como estaba cedido, ha preferido um, volver como no estaba jugando. Muy bien. 
y por ejemplo de, de Javier Antón, vamos a hablar de ahora de Antón, Antón. un jugador que pues la temporada pasada la verdad que, que hizo una muy buena temporada, season, fue el fi season. primer fichaje creo de Bob de Big Data, que ha pasado ahí para a lo mejor... Same. Other players <laughs> played well, so I choose for another player. So I was, I'm, yeah, when I choose for you, I'm not against Henry. So <laughs> it's, I choose for you, and when you do well or things are going well, uh, yeah, then you get not uh, that much play time. And also when a lot of players are all the time fit, then it's going to be difficult for you. Um, uh, also with him, very honest conversation. He's a really good kid, really good pro. He trained very hard. So nothing then uh, complains, and he also wanted to have more play time, and I can understand that. And then sometimes you come to an end. Uh, sí, sí, sencillamente que he elegido, he preferido uh, jugar con otras opciones, y eh, hemos tenido conversación uh, sincera. Es muy buen chaval, y sí, ha preferido encontrar otro otro club. Bueno, hemos hablado antes también de, de Jeremy, que se marcha también, entonces, pues seguramente es la salida que a lo mejor duele más al club, ¿no? O al cuerpo Jeremy técnico también. Jeremy es la departure que maybe es la que más te sientes más, sí, que tal vez te hace un poco más que los otros en términos de... Sí, también porque ves demasiado potencial en él, que quieres trabajar con él y quieres desarrollarlo como jugador, pero también como un ser humano. Uh, and then uh, I think when he would do well, maybe we could sell him for a lot of money, what is important for the club also. But yeah, things went the other way around, uh, and I also respect that. So if you can go to Real Madrid, uh, it's, pro it's hard for him to say no to Real Madrid. Sí, es a lo mejor sí, porque um, sí se ve mucho mucha potencial con él. Uh, quieres trabajar mucho con él, que como tiene tan pot tan uh, tanta, o, tantas opciones, tanta pot potencial, pero um, otra vez sí ha tenido la, la oportunidad de irse al, al Real y sí que es normal que, que se vaya al Real sí, Madrid, ¿no? Sí. Muy bien. Pues hablando primero de eso de la salida, pues sí, las, sí, sí. las llegadas eh, de Nikita Yosifov. Y de Douglas Aurelio, ¿qué pueden aportar estos dos, dos jugadores al club deportivo de Bastión? ¿Qué pueden aportar al club Nikita y uh, Douglas? Creo que ellos están atacando, pueden aportar más de lo que tenemos hasta ahora en el equipo. Son jugadores diferentes y eso es lo que necesitamos en el equipo para seguir ganando juegos. Y también en el final third, esperamos que ellos puedan dar más. Pero hasta ahora no han probado eso con nosotros. So they need to work hard and to come back to come in the team and uh, to give us uh, also what we want to see from them. Uh, sí, pueden uh, traer algo diferente o traen algo diferente uh, ofensivamente, algo que no tenemos, pero uh, eso dicho, van a tener que ganarse la, la, el sitio en el, en el once como todos y para ayudarnos. Son dos jugadores, imagino, polivalentes que los puedes usar en, en varias posiciones también, ¿no? Seguramente. Yeah, uh, that's another discussion. I play. A, I see a lot of times different in in a, in a player a different position in the way how I play, and uh, they can also play. I think in different positions, but we have to see. Uh, but that also we see with uh, Iago Indias and yeah, uh, some players they can play uh, differently. Uh, for for your info, because you talk about Chirino, he was in the past a right winger. Sí, que so. yeah. uh, él ve muchas veces las posiciones, supuest bueno, la, las supuestas posiciones de jugadores diferentes que le, le ve otros. Por ejemplo, Chirino, Chirino antes estaba extremo derecho y que él sí, como por ejemplo con Iago también, él cómo se adapta el jugador a, su, a donde le ve mejor en su, su sistema, que no tiene que ser la posición de, que tiene en el papel. Vamos, que veremos tanto a Dura, su maniquita en varias posiciones. Sí. Muy bien. Eh, bueno, estamos en el mercado de invierno, quedan menos de 10 días para que se cierre el mercado, no sé si habrá alguna sorpresa más. Si ¿Sí él pide algún futbolista más también, no lo sé. Um, o, o difícil. Think, do we ¿Tenemos todavía ficha? Yeah, I think Ahora one. creo I que think. no. A lo mejor. Uh, I think, yeah. Ahora creo que no. Uh, <laughs> Tres left y yeah, dos went maybe came, so we still have one. A lo mejor una sub-23, no, no sé. Sí, bueno, sí con una ficha de tipo Fale, ¿no? Que sí, maybe un under-23 todavía. Sí. 
So. Yeah, and yeah, you never know what happens. Uh, it's still the yeah mm -hmm. 31. Uh, we will see mm -hmm. what uh, is going on. Sí, nunca se sabe igual. Hasta el 31 se puede pasar algo. Puede pasar cualquier cosa. Uh, no. okay, but, I'm, mm -hmm. but I'm happy with the squad. Pero estoy contento con la plantilla. Muy bien. Sí, yo quería preguntar sobre uh, si ve de verdad las ligas como hemos fichado a Douglas de, de Letonia, de, de Traoré que ha jugado en, en Lituania. Uh, do you do you like obviously you signed Douglas from from Latvia, I think, kind of an unusual uh, an unusual league. Uh, do you how much do you pay attention to all of these leagues in Europe? Uh, or is that not your job? That's maybe the job of uh, yeah. the recruitment. <laughs> we have the recruitment, uh, uh, and we yeah we work with of course with Bob. He's very involved in, in the recruitment, uh, and then he is uh, also talking with us what we think as a staff about the player. He he comes with a player. Sometimes we come with a player, uh, and this is what we talk open about it. Uh, in the end of the day, when I came here, I knew. Uh, he would be very involved in that, so for me that was a really open conversation and it is also very normal because uh, in a lot of uh, clubs you have uh, recruitment uh, departments So, uh, and in the end of the day of course they ask you as a coach what you think about it and I think um, yeah, I, I have enough influence, I can say my, what I think uh, and not only me, also the other coaches, so that is very good. Um, sí, uh, en cuanto a los fichajes, trabajamos mucho con, uh, con Bob, es uh, conversación abierta, viene y, y nos pregunta qué queremos, y sí, trabajamos juntos, estoy, uh, sabía que iba a ser así antes de, de llegar, y estoy muy cómodo con eso, y creo que tengo influ influencia suficiente si, si tengo alguna opinión. ¿no? Es cuando siguen esas ligas, ¿no? o sea... Sí. Es el que el encargado de, sí, de mirar uh, todo eso. You, you have like a team that watches all of those leagues, or it's Bob's team that watches the kind of... Yeah, you have Bob and Ramon, and they, oh. uh, they watch uh, all the players, and yeah, then they come back to us, we watch, and uh, sometimes we come with the player, they watch, yeah. We, it's just like normal <laughs> normal work environment, uh, no stress, and uh, we, all, we all can say our opinion, and in the end of the day, uh, we will see if a player comes or not. Sí, que el equipo de Bob y Ramón miran la, esas ligas y que luego vuelven con jugadores y hay una conversación y es muy tranquilo como uh, ambiente de trabajo normal y así. ¿Quieres hacer alguna pregunta más de no, sobre esto? No. No. Pues vamos a pasar a, a la pregunta de, de las redes sociales, uh -huh. ¿vale? Luego pasaremos a las preguntas de los tertulianos y luego pues, también el público también preguntará lo que quiera. Entonces empezamos, por ejemplo, por Javier Simón, que dice, pongámonos en situación... Partido clave por el ascenso, ganamos 1 a 0, faltando 15 minutos para el final. ¿Cambiarías la forma de jugar y echarías el equipo atrás? Imagino que no, pero. Si <laughs> es uh, el decide, like the, the decider to, to get promotion, and uh, you're que van ganando, ¿no? Es, sí, eh, ganando 1 a 0. We're winning 1 0, uh, and the last 15 minutos, do, uh, ¿do you decide to play a bit deeper? Do you, do you no, a bit we go for a 2 0. No, vamos a por el 2 0. <laughs> perfect, yeah, perfect. Because, because if I if I change I, I, and I never do it, it yeah. doesn't work. Si cambió y como nunca nunca cambió, pues no funciona. Muy bien. Eso no nos hubiera venido bien el año pasado. Yeah. En Alcorcón seguramente. Last year would have been good to have that approach, but. No, ya, ya, no. <risa> bueno, vamos a la siguiente pregunta de Pin Floppy. Dice que si has visitado algún pueblo de la, de la provincia. ¿Has visitado algunos de los pueblos de Castellón? ¿Es Buriana? Buriana. Es algo así. Sí, he estado ahí porque Carlos vive ahí, el jugador de golf. Uh -huh. We a cena. Um, ¿Tenéis con la morella de Montoro? No. no uh, I went, <risa> I went to, uh, um, Yeah, I don't know. I went to the golf course, but that is still Castellón? Mm, yeah, el, el, uh, el campo de golf. En, sí. Sí. De la coma. Yeah, sí. I don't play golf. Que no juega al golf, but pero... Ah. I went for dinner Pero ahí, ahí, para cenar. Y ha ido también a Buriana para cenar con el uh, Carlos, que es el yeah. entrenador de porteros. Oh, yeah. No, I, I, went, I just went a few times to uh, Valencia, but it's, like, it's far and... Um, 
a little bit, I can't say it here in Spain, but too many Dutch people. <laughs> que so. ha, ido, ha ido unas veces a Valencia, pero es un poco lejos y para él hay demasiadas holandeses ahí. You sit there and then they come and talk with you. Uh, just, uh, Estás allí y vienen a hablar contigo, es yeah. un poco... Yeah. Muy bien. Es mejor aquí. Bueno, eh, Robert dice qué tal le parece el clima y que si ha probado la paella. Have you, how's the climate and have you tried paella? Yeah, that's why I went to Buriana for the paella. <laughs> por uh, eso he ido a Buriana. Muy bien, muy yeah, bien. No, I, I really like it here. Yeah. Sí, me gusta mucho. Bueno, a continuación también, pues Pampa Moro ayuda hasta la muerte dice que qué le parece la provincia de Castellón como lugar para vivir. How do you find the, the region as a place to live? Uh, yeah. Yeah, I like it. Uh, yeah, I don't go a lot outside. Um, I go for uh, I go for dinner in the evening. Uh, a lot of times just in Beni uh, There I know the most places, and it's close to my house. Um, and further, yeah, I'm not. Yeah, I'm just sit at home and work. <laughs> <laughs> I just uh, maybe uh, yeah. I don't have a lot of times so I don't like to party or whatever so I'm sí, not like that. Que no sale mucho, que pasa mucho tiempo en casa, está trabajando en casa, pero sí que sale mucho en en Benicassim para cenar, pero no aparte de eso no. Well, I, I like the beach in the summer. Pero le gusta la playa en el verano. Yeah. Muy bien. <laughs> <laughs> eh, pregunta de tanto de Luigi como Santi, dicen, ¿por qué Groning juega tan poco? Why doesn't Groning play <laughs> so much? <laughs> Uh, yeah, that are decisions. It's not not against the player. It's, it's just a decision that I choose on me, uh, not I, but uh, the staff for another player. So, yeah, it's, I know he has a hard time at the moment, but that's uh, part of football. So it's not that I'm against him. It's more that I choose at that moment for another player. Sí, no es nada en contra de de, de él, pero es solo que si sí, he tomado la decisión de Uh, de, de no de no contar con él uh, de no jugar con él pero uh, sí está pasa lo está pasando un poco mal ahora pero es parte de ser futbolista y tienes que sí que pues oja aceptarlo ojalá podamos recuperar a Gronin y pueda ayudar en esta segunda vuelta también a, con yeah. goles no maybe can help in the second half of the season with some goals and uh, yeah yeah it, that's possible uh, yeah but to come back on the totally uh, we have no, of course De Miguel and he's doing fine so there is no need really to replace him from the start. Sí, se puede que sí, pero claro con De Miguel que está haciendo yeah. muy bien no hay no hace falta sí. Yeah. Pues digo por, por ejemplo el último partido que jugó el titular contra el Oviedo, pues Marco hizo un muy buen partido. Against sí. Oviedo is good and had a very good game. Yeah, he played good, but also the other nine subs they played also good. <laughs> pero también los los otros nueve suplentes han también jugado súper <laughs> bien. Bueno, eh, Víctor Montesinos dice que se ve haciendo una carrera como, por ejemplo, el Cholo Simeone, o sea, aquí en el Castellón, ¿no? durante muchos años. ¿Do you see yourself años? staying here like Cholo Simeone in Madrid, Diego Simeone in Madrid, for a long, long time, like... Um, yesterday I watched the game together with Harris, Mediani, and I watched uh, Granada Atlético Madrid, and then uh, I said, so this question, I give an answer, I said, it would be nice to be a coach at a club like Simeone, so... Uh, and maybe it's Castellón. <laughs> sí, que estaba uh, mirando el partido contra el Granada, el Atlético Granada, y estaba hablando con Harris y ha dicho que sí, ¿por qué no uh, ser un, un, tener un, una carrera tipo Simeone y por qué no en, Castellón, en el Castellón? Muy bien, pues estaría bien. <laughs> pues vamos a pasar ahora ya a las preguntas de los tertulianos de, de la Grada Albinegra. Empezamos por ti, Chimo. Pues pasamos a, a Cañita. Vale. Hola. Vale. Bueno. Te hemos visto siempre con Chanda, tanto dentro como fuera del campo. Mójate. ¿Veremos algún día a Dick dentro del campo a los Simeone o similar? Uh, you're always in a track suit, uh, either both for games and on the training pitch. Uh, would you ever kind of like Simeone wear a suit for a game or no? Uh, a suit, not. Okay. Maybe a s not a tie, no. I Seguro I sin corbata, uh, pero uh, a lo mejor. And yeah. Um, yeah, till now I just wear the training suit. Um, I just did it ca since I came here uh, last season uh, in Zwolle. I needed I needed to wear some other clothes from the club. Uh, what I didn't like, but that's <laughs> the sponsorship things. 
so now I can do my own thing and this is what I like and feel comfortable with. Sí, you, you want me to, to have a suit or no? <laughs> ¿Qué quieres que, que lo quieres que, que lleva un, un traje o no? No, no, no. Ah, vale. <laughs> me mola, me mola su rollo. El rollo que lleva me gusta. <laughs> sí, sí, he likes his style. Okay. Um, sí, que uh, hasta ahora que lleva el, el chandal del club y que esta temporada es un poco más uh, relajada para él que, que la última, que en el Zvola tenía que llevar uh, ciertas cosas por el, por el sponsor, pero sí que esta, esta temporada es más tranquila. Vamos, que prefiero ir en chanda. Yeah, you prefer the tracksuits, right? Yes. <laughs> sí. Mister, eh, antes se ha hablado de que hay jugadores que no juegan en su posición natural. ¿Cómo los convences para que tipo eh, Yago Indias, eh, Borja, Granero, eh, incluso de Miguel, que está igual está a, a delante como defendiendo? ¿Cómo los convences para que, para que en un momento dado, como el otro día, por ejemplo, Yago Indias jugó en el, en el centro? ¿Cómo los convences para que no jueguen en su posición natural cuando toda su vida han jugado siempre eh, en esa misma posición? How do you convince a player who for their whole life has played maybe in a different position and you want to change that position? How do you convince them uh, to do that? Like Diego and Borja. Uh, sometimes we're joking that it can happen uh, during the game, so <laughs> then they don't believe you. Uh, that <laughs> happened with uh, Iago. Uh, I remember Antequera away that I said in half time, maybe during the game I put you on midfield and then I felt like, wow, he's a, he was a little bit like, no, no, no. Um, then, uh, yeah, the most of the times you will speak with the player, you, uh, you show them their ability, what they can do more. So, uh, for example, in Iago, already from the start, I see that he's really comfortable in small spaces, that he wants to play, and that's why I think he can play on midfield. Um, the situation with Borja on midfield was more that we didn't really have midfielders at the time. Calavera got injured on the shoulder. Christian was not fit yet. Um, and we wanted to play Dani on the right side to give a, a little bit uh, different approach on the game for the right side. Um, but, and Oscar, yeah, he um, is more in big games, I think. He gives us a little bit more defensively also with set pieces and also uh, on the number six. And, and again, The natural number six, Calavero, is, is already uh, out. He was out in the last game before the winter, and he comes back now and is still he's fit, but not really like maybe to start. But we need to see this uh, this week. Mm -hmm. um, <coughs> sí, que um, tienes que hablar con el jugador, pero a veces lo hago. Uh, lo digo de repente y creen que es una broma en el partido de delante que era lo he dicho le he dicho antes a Iago que uh, iba a lo mejor que, que le pido que uh, juega de, de medio centro estaba ahí como un poco asustado eh, pero al final sí uh, que se lo he hecho y luego sí hablar con el jugador Iago por ejemplo está muy cómodo en uh, pequeños espacios entonces um, sí puede puede jugar de medio centro Uh, está bastante cómodo ahí y uh, con Borja es porque no teníamos alternativa uh, y queríamos jugar con Villarbosa en la banda uh, y Oscar nos da más defensivamente uh, en, en el medio. Well, to add something is like in training we we put them a lot of times in not in different positions but we put them in positions attacking wise. So a lot of times Borja or I just say now Borja or even Salva. He comes a lot of times in the final third. That means like he's in, uh, around the box or he's like a winger. So uh, it's not only that they are surprised. It's also like in training they come a lot of times in these situations. So t sometimes to play in a different position, then it doesn't really matter for them. Uh, and I will never, if I play a player in a different position, I will never judge him on that position. I just hope that he gives the best for the team and for us what we uh, think at that moment what we need. Um, sí que también muchas veces en, en los entrenos jugamos uh, uh, mucho más ofensivamente y entonces uh, nos enfocamos en el juego en el último tercio. Entonces los jugadores como um, Salva, por ejemplo, se encuentran mucho más cómodos allí. Entonces si, si les toca en un partido que no es nada, no es una sorpresa. Y sí, nunca, nunca juzgaré si, si, um, uh, la, 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 cómo juega un... un jugador fuera de su posición no natural porque sí está, estamos intentando uh, ayudar al equipo y sí o están intentando muy bien 
¿Por qué eh, nunca dan da la convocatoria? Why is there no, I don't know if this is a club or league thing, why is there no announcement before the, tr the trip, for example, if you go away, of the players who are selected, so we can know, like, the injuries and the players who are available? <laughs> Ask Mark. <laughs> no, really. <Yeah. laughs> no, uh, because I don't want it. ¿Por qué no quiere? <risa> ya lo sabes, feliz. ¿eh? No, no, no hay otra... Perdona. No hay otra contestación. O sea, pero es tema... Ah, bueno. No, no. I think I said it, no. Yeah. 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 Pero es tema de él de, o del club. Es tu decisión, ¿no? Sí. Decisión suya, ¿no? Es, I can make some decisions. Sí, puede hacer una decisión. Puede tomar una, puede tomar una decisión, sí. Muy bien, perfecto. Eh, ¿Ya ves? Buenas tardes, mister. Eh, estamos muy agradecidos de que venga a este foro y, y esté en contacto con lo que es realmente la afición del Castellón. Eh, aunque sea en, el, en este medio, en televisión, y estamos muy agradecidos de, de que esté aquí. Mi pregunta es, eh, ¿qué es lo que se le dice? Voy a, voy a poner un nombre, pero no solo eh, que, quiero que, nos, que pongamos el foco en ese nombre. Por ejemplo, Raúl, eh, la lucha de los 94 minutos que se juega, por ejemplo, se lo deja todo. ¿Qué es lo que se le dice para que ese jugador se desfonde los 94 minutos? So he's giving the example of Raul, but it's yeah. just an example. What, what do you tell players to get them for 95 minutes to completely uh, push it to the limit and give absolutely everything <laughs> to the team? Uh, yeah, that starts with how I came in as a coach and how I said how, how I want to play, what the philosophy is, and there is no concession about the philosophy. So I just say this is how I want it. And They, they need to agree. If they don't agree, then probably don't, they don't fit in my philosophy and they will not play. Empieza con la filosofía y de sí, del principio. Digo las cosas como las quiero y al final si tienen tienen que que aceptarlo y si no, pues no encajan en la en la filosofía y no y no encajan en el equipo. ¿Alguna pregunta más? Pasamos al público ya. Vale. Buenas, mister. Mi nombre es Rubén. Eh, la pregunta es, ¿qué es lo que cree que hace a la afición del Castellón única? ¿Qué crees que hace a Castellón fans única? ¿Qué hace a ellos únicos? ¿Qué hace a ellos únicos? Yeah, I think uh, every home game is for us a party. Uh, you, f you really feel uh, that the stadium is um, behind the team. Uh, I also think they really love, uh, I don't say uh, they love the team, but the club. Um, you, I also feel now that they really want a result, uh, that they want to go a league up. Uh, because they feel that they deserve that uh, as a city. Uh, I also think that they uh, deserve it as a city. Um, but the main thing is that, is that, we, that we work hard on it. Uh, that's what I want to say to the supporters. I think all the people in and around the club who are close uh, work very hard to, uh, to try to get promotion. Um, and then it's not only, of course, it's promotion, but then it's also the next step to make it like uh, for a longer project that it is like uh, uh, good. So maybe sometimes things are not working in the first year or in the second year. You need a l then maybe you need a little bit time, but uh, that time also will say that we are maybe better in the, in the fourth year um, to have a better season in uh, La Liga 2 if we get promotion. Um, bueno, cada, uh, cada partido en casa es una fiesta. Uh, apoyan al equipo al máximo. Uh, están de verdad enamorados del club y se creen que merecen subir uh, y el ascenso y estoy de acuerdo con esto. Uh, estamos trabajando muy, muy duro en ello y también si es un proyecto a largo plazo, igual que si alguno funciona, uh, 
en, en los primeros años que se puede arreglar en el cuarto año o lo que sea y conseguirlo. Ah, buenas tardes, Rick. Eh, soy Alejandro. Eh, lo primero, agradecer su trato a la afición cuando viajamos fuera, su trato afable con todos los que nos allí nos desplazamos. Eh, pese, a, pese a esa afabilidad que tiene con la gente, todos recordamos su carácter que tiene. Recordamos en ante que era la bronca que he hecho los jugadores después del partido que soy ya desde la calle. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo es posible que Raúl haya jugado dos partidos seguidos después de la bronca que se llevó suya hace dos semanas? Uh, thanks for your uh, your treatment of the fans of the away fans in, in away games uh, and um, we could hear in Antequera we could hear uh, after the game you were shouting at the players from the street we could hear from the street uh, <laughs> um, but uh, it wasn't Dutch so he, he couldn't understand it era en holandés dice <laughs> you didn't need to translate. <laughs> no, no, it was uh, one of the Dutch players. So. <laughs> Era uno de los holandeses. Um, y sí, uh, how does a team like after after a situation like that, where perhaps there's a, there's a frustration, how does a team like move forward from that or recover? Uh, yeah, in the end of the day, it's about uh, introducing yourself as a coach uh, and as a coaching staff from the start that you start to work with them on the pitch uh, and I think if you are really honest to them uh, from day one you gain their trust and then you can say whatever what you want to them because in the end of the day they also know that yeah I don't say boss is a big word <laughs> but uh, that that I yeah I'm I'm the sort of leader I need to lead this whole situation and that they have to accept sometimes things uh, where they are not happy with and they can talk with me always about it Um, but in the heat of the moment, uh, those things happen. And for me, uh, if I uh, go away out of the locker room, I already have, I, it's not that I forget it, but for me, it's already over. And this is, this is also how we treat the players. When we show video, we say it's like a room like this. Everything what we speak, what we speak with each other inside here, it's like open communication. It's like direct. It's not like uh, if I speak about you, Henry, I speak about you and not about someone else. And then when we go out of the room, everything is fine and we go training again. So um, I think they are used to me now. Uh, uh, and I don't believe that there is a lot of difference maybe between, of course, the approach about football and philosophy, of course. But I think Spanish coaches are also tough and hard and they also yell sometimes at players. So. Um. Entonces, si sí, 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 empieza al principio, uh, que si eres sincero, uh, pues puedes ganar la confianza de, de los jugadores y al final saben que, que soy el jefe y que, uh, que hago las decisiones y que tomo las decisiones, uh, que tienen que aceptar ciertas cosas, incluso si no, no se encuentran muy, muy contentos. Uh, pero sí, lo de las broncas, si sí, sí, se acaba de salir del, del vestuario, que luego se, se olvida un poco. Y luego en las, en, uh, las, en las sesiones de, de vídeo, de análisis, todo lo que se habla es, es muy abierto y muy directo y no es nadie, nada de um, enfocar en alguien, es muy, muy, abierto, muy abierto y, y sí, directo. Uh, y que también los entrenadores españoles también pueden dar broncas. Entonces, sí. Bien, eh, Tony. Buenas tardes, Dick. Soy Tony. Eh, yo quería hacer una, una observación y una pregunta. La observación es que poco a poco vas a ir conociendo la ciudad y bueno, ya estás viendo que somos muy apasionados, pero nosotros somos albinegros. Entonces nosotros pasamos del negro al blanco y del blanco al negro. O es todo o es nada. Eh, y creo que ya estás empezando a detectar eh, cuando estás tan arriba, ahora estamos todos en una nube, cuando se han perdido dos partidos, sus partidos fuera de casa, ese partido de San Fernando, tú fuiste el primero, que me, me gustó mucho, que dijiste, cuidado, que eh, las expectativas a lo mejor están demasiado altas, hay que saber gestionar las expectativas. Ahí hubo una mini crisis eh, en San Fernando y revestiste la situación en la Copa, eh, imagino que tendrás preparado, tú lo has dicho muchas veces, quiero saber esta ciudad cómo reacciona cuando empecemos a perder partidos o cuando entremos en una racha negativa. O Esa racha no ha llegado y espero que no llegue, pero llegará. Pues, entiendo que tendrás que 
ayudarnos, porque pasaremos fácilmente del blanco al negro, nos tendrás que ayudar. Y la pregunta es, eh, sabemos que muchas veces estás enfadado, hemos, perdido, hemos ganado partido y, y tú te has quedado enfadado, enfadado porque se han perdido muchas ocasiones. Y muchas veces hay partidos que se han escapado o no los hemos rematado porque se han perdido ocasiones. Y aún así somos el máximo goleador, más, somos el equipo máximo goleador. Pregunta, entonces, ¿se está trabajando para esas ocasiones marcar más goles? Es decir, ¿estoy seguro que estás trabajando para que terminar antes los partidos? Henry, ah, me... Sí, sí, sí. Bueno, sí. lo hago en, en dos partes. Uh, so, as you're getting to know the, know the city, it's obviously not just the colors, but the people are very black or white. So, it's both extremes. So, it's, it's not nothing in the middle. So, either you win and it's everything's amazing, or yeah, you yeah, lose yeah. and everything's uh, very bad. Like, for example, the, after the loss to San Fernando, it was like a first loss, but you managed to turn it around. Uh, and you said before, like, I want to know what happens when we have a, a bad period. And he's saying, like, that you'll have to help with, uh, like, calming people down and stuff. Uh, like, how oh, do you feel about uh, that? <laughs> I have to calm down the players. The, <laughs> the support is, uh, I'm fine with it if they are critical. <laughs> so, uh, till now, it's sometimes also an, uh, an advantage that I don't speak Spanish. <laughs> uh, I can do my own uh, thing still. Uh, I don't. I can't react on things. I, I'm, I, I'm also not really a guy who reacts on people. Uh, I just go and focus on the team. Um, in w and I believe in what we do, even if we lose a game. Um, yeah, I just see things then maybe in a different way than a supporter is doing. But I will, I will respect that. But in the end of the day, I need to work with the players, and we need to follow the things what we agreed, and we will do that. Um, yeah, uh, San Fernando is a long time ago. Uh, I don't know anymore exactly how they reacted, but uh, <laughs> in the end of the day, it's for me always the reaction uh, from the team how they come in after a loss, uh, and also from the staff. Uh, yeah, uh, last week. Uh, or the week before, what is the last week? I was not happy. Um, I, I had a little bit of discussion with Henry <laughs> in the press conference uh, because I was we won the game, but I was totally not happy with the last 30 minutes because that was everything against my philosophy. And uh, then for me, it doesn't matter if we win or lose. Then I'm I'm also the same. Uh, bueno, voy por la por la primera parte uh, que no no me no me enfoco tanto en, en calmar los los aficionados que necesito calmar los jugadores primero y igual es una ventaja no hablar español así no me entero demasiado de, de lo que dicen y sí creo en lo que hacemos y um, siempre hay una buena reacción de, de los de los jugadores uh, sí, como yo estaba preguntando después del partido de las Giras que él no estaba contento, yo lo veía un poco diferente, pero uh, sí. Uh, y, and the second part was like um, a lot of missed chances, like in the Algeciras game, uh, you were pretty frustrated. How can you like? How are you working to fix that? Is there anything you can do with that in those situations? Yeah, the more chances you have, the more you can miss. So the, I see it also as a positive. Um, but yeah, in the end of the day, we have to make sometimes the game a little bit easier. When we get those chances uh, and we can be 3 0 or 4 0 up in half time, it gives us a little bit more rest. And uh, then sometimes, when you have like 15 minutes, a little bit of a bad spell in the game, uh, then you, not, you don't have to worry so much. Um, now, uh, I think. Um, we had a little bit more problems to score a goal, but the opportun opportunities are still there. So that is for me already fine and very good. But uh, I always, mm, I don't want to be always critical, but you need to be on top of the players because I don't want them to feel comfortable that everything is so going good. Mm -hmm. um, que tener más op oportunidades es también bueno porque al final significa que sí estás uh, creando mucho y que sí en, eh, las tenemos que aprovechar y claro que en, en una situación donde se va 3-0, 4-0 si tienes un, un momento más flojo eh, no es tan grave uh, que ir no sé 1-0, 2-0 y que sí se necesita un poco más de poner un poco de presión sobre los jugadores que no que no olviden uh, eso eh, ah. Hola, soy Ainoa y 
La pregunta es, ¿tienes alguna manía antes de un partido? <laughs> Típica pregunta. Do you, <laughs> do you have any superstitions before the game? Do you have anything you do? Uh, yeah, everywhere where I come, they want to have my gora. <laughs> <laughs> I, I can See? already tell on TV, no, I don't give it away. <laughs> uh, I keep it uh, <laughs> uh, because there is only one. Yeah. <laughs> like that one, there is only one. Uh, um, yeah, it is probably the tracksuit now. Yeah. Uh, it's a tracksuit what I wear. Uh, it's I have always the same shoes, the green Puma, <laughs> uh, black with green. Um, I always have the same watch. Uh, so I have some. Uh, I have a lot of things what I wear during a game. What yeah. for me is normal, but I think if if it is not there, uh, I know one time um, they forgot my Gora. <laughs> and I said I need it, so they needed to pick it up in my Marina door. <laughs> sí, uh, la manía es un poco que siempre lleva exactamente lo mismo como la gorra o el chandal o el mismo reloj. Y una vez han, han olvidado su gorra y, y ha dicho no puedo, no puedo sí, salir sin, sin esto. Entonces, y las zapatillas, ¿no? Y, y las zapatillas, sí. Yeah. Yeah. Hola, mi nombre es Santi y quería yeah. preguntarle, esperemos que el año que viene estemos en segunda división y le van a llover ofertas seguro. Eh, ¿Continuará en el Castellón y además esperará a poder entrenar al Castellón en primera división? Uh, next year, if we go to second division, uh, he says you'll get, you'll probably get a lot of offers from other other teams. Are you focused on Castellón? Will you stay with Castellón even until the first? <laughs> yeah, I'm I, I'm I'm here. Uh, I came for the project, so yeah, I, I'm very happy here. So for me, till now, there is nothing happened. There is no need to have. Uh, to go somewhere else and um, uh, let's first uh, let's get uh, promotion with all of us with the supporters um, also with this if we lose maybe two or three times behind the, behind each other it's possible but then we still need the supporters maybe harder to come uh, back because I believe really in this group how they work how hard they work and they will give everything for the club so um, yeah I don't really think about the, those situations, to be honest, um, because I think uh, it's not normal. Sí. It's it's not normal. And it, it, let me say it like this: if if you all do well, it's normal that you get other offers. So uh, that's why I'm also here because I did well before. Uh, but also other uh, players do well, and they maybe get offers. And then it's always up to the choice of what we what you do in life. Um, uh, I make this choice to come all over here. Um, there was no need for me to make a choice to go to the third league, to be honest, because I was in the, in the highest league in Holland. So uh, that I make this step already says maybe enough that I'm here. Estoy aquí, que no he pensado demasiado en esto. No siento la necesidad de ir a otro sitio. Estoy muy enfocado en el ascenso. Creo mucho en este grupo y en el proyecto. Y si, si lo hacemos bien, uh, que sea jugador o entrenador, es normal que lleguen ofertas de, de los dos clubes. Y al final no tenía que venir aquí, estaba en, en primera en, en Holanda. Y el hecho de que he venido aquí dice mucho de, de cómo lo veo. Muy bien. Bueno, eh, David Garro. Buenas, Buenas noches, Dirk. Soy David. Eh, en este caso no hace pregunta. Simplemente es darle las gracias. Porque... Venimos de una época bastante oscura de esto, y gracias a usted, la verdad, pues hemos recuperado las ganas de volver a Castalia. Estamos deseando que llegue el día para poder ir, volver a Castalia y eso pues, yo no lo recuerdo y agradecérselo. ¿vale? Y por otro lado, eh, por los horarios no estamos pudiendo ir la afición a los desplazamientos que normalmente movemos, pero... ¿Tiene claro que conforme vayan avanzando las jornadas y la cosa se apriete, vamos a estar ahí? Esa es la pregunta. ¿Vale? Gracias. Uh, so no question really, just thank you very much for bringing back the, the desire to go to Castalia. Castellón has come from a very dark time, uh, difficult time. So yeah, uh, fans uh, want to go back uh, to Castalia to see the team. And... Um, yeah, sometimes fans can't go to away games for, for work reasons or whatever, but he says as things get uh, difficult that, yeah, they will be there, uh, or things get uh, serious, let's say, in the end of the season, mm -hmm. that they will be there uh, to support the team. So yeah, yeah, 
but this is also uh, what I try to mean. What, uh, how do, you, why you like the home games, and that is also because of this, because the style how I play fits also a little bit to a, uh, don't take it wrong to a crazy crowd, <laughs> you know, who cheers, who is there, who's. Uh, who, who likes it, who loves it, and uh, sometimes I can also understand uh, that the, it's like a little bit uh, tricky in the way how we play, but in the end of the day, uh, I know for sure everything will be fine, uh, and uh, we try to continue uh, to win a lot of games, but uh, it's a mix. Uh, we are nothing without the supporters, and the supporters are also not a lot without a team who really wants to fight. Mm -hmm. um. Sí, que uh, la manera de jugar o mi filosofía de jugar uh, encaja mucho con uh, la afición uh, como de, de Castellón y la afición de Castalia. Uh, es decir, un poco loco en, la, en el mejor sentido. Uh, y somos nada sin la afición y también la afición no es nada sin un equipo que está comprometida y, y quiere jugar y ganar. Dejas de hablar gracias también, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Eh, ¿Alguna más por ahí? Y pasaremos a la sección de, de Héctor, de Con el Curva al Aire. Eh, buenas, soy buenas. Javier eh, y yo tengo dos preguntas. Eh, la primera es que usted, como gran entrenador que es, eh, si cree que sin haber tenido experiencia previa al fútbol se puede llegar a ser un gran entrenador. Y la segunda es si se ha considerado... El, el ser eh, leyenda del Castellón. <laughs> Muchas gracias. Uh, so the first question is, do you think you can be a, an a all-time great manager without having any experience of, of playing football nowadays? <laughs> uh, uh, he's still young, eh? so... Todavía estás joven, puede ser. So for his... Uh, I played football. Maybe you have to go on Google. Sí, sí, sí. Yeah, he was asking, though, like, in general. Oh, you know, yeah, yeah. So, yeah. Oh, yeah. in general. Yeah, like, no, not specifically about you. It's yeah. possible. Yeah, of course it's possible. Okay. Yeah. Sí, se puede. Se yeah. puede estar gran entrenador sin haber jugado. Uh, uh, and the second part was, um, do you think you will become a legend in Castellón? Can you see yourself becoming a legend? <laughs> Uh, I don't think about that because I just I just want to win games. Uh, I'm so focused only on the first, like now, Antequera. I don't think about anything else. Um, in the end of the day, if you, if you try to do your job good uh, and everything goes well, you will be uh, respected everywhere. Um, I was 20 months in uh, Peck uh, The people were not happy that I left. Um, but still, I get, they send me presents, they still <laughs> send me things, so that also means that there was a lot of, uh, yeah, they were not happy that I left, but they also were uh, happy what, I, what we did there before. So, um, yeah, uh, I, just, I just hope that we win, and if we win and I stay here a long time, when we talked about Simeone or whatever, then mm -hmm. if you stay 11 years, then you're a legend. Mm -hmm. That's uh, long, 11 years. Yeah. <laughs> Uh, no pienso demasiado en, en esto, en, en tema ser leyenda del club o lo que sea. Estoy enfocado en, en ganar y, por ejemplo, estaba 20 meses en el Vola y aunque la gente ahí estaba muy decepcionada que, que me he ido, uh, siempre como me mandan regalos y, y cosas así. Entonces, uh, sí, es 11 y tema como hablando de Simeone, como si, que, si te quedas 11 años en un club, pues... Esta es una leyenda, de, o eres una, te conviertes en leyenda de, del club. Bueno, leyenda casi, pero o sea, tenemos datos de Guillermo Viciano, que, que es el primer entrenador que en 20 partidos ha conseguido 16 victorias. You're the first coach to win entrenador. 16 games out of your first 20. As a, you're the first Castellón manager to win 16 out of the first 20. Mm. So. Well, we need a l uh, to win a little bit more, because <laughs> we need to beat uh, the other teams. Um, in the end of the day, what I already said, we hope that we can get promotion for me in my first year would be great uh, and to make the next step um, but till now we make steps every day with the club so yeah I'm, I'm really happy with that. Sí que 16 en 20 es bueno pero se hace falta ganar un poco más para asegurarlo. Sí esperemos que subo y puedo conseguir ascenso en mi primer año y sí. ¿Algo más? 
Hola, Dick. Eh, todos sabemos que Bopi está muy comprometido junto en el staff técnico para, para trabajar para hacer el equipo, pero ¿qué importancia le das a que cuando acaben los partidos tanto el presidente como Oscar estén en el terreno de juego junto con el resto del, del, del equipo? Y además, eh, estas dos últimas victorias que hemos tenido en Sanlúcar y en, y en Málaga, pese a ser tres puntos, independientemente de la categoría del club, ¿qué importancia le das el haber ganado el último partido ante 23.000 espectadores? Gracias. Uh, how important do you feel it is that Bob and uh, Oscar are always like they're involved and on the pitch after the games? Uh, yeah, and y la segunda parte era, perdón. Sí, lo de la vez ganado de 23,000 espectadores en Málaga. Ah, sí. And then when you go in, so that's the first part. And the second part is winning away in front of 23,000. Like, what's the the feeling? Uh, yeah, of course, the, that feeling is uh, really good. But also, uh, again, that there were a lot of uh, fans from us there. Um, so, yeah, uh, for us, everything is good uh, when we win the game. If, if it is in front of 25,000 or in front of 2,000, uh, we just need to win uh, the games. And, um, yeah, about Bob and Oscar, yeah, um, I see them every day <laughs> in the office. So, <laughs> for me, it's like a normal thing. Uh, uh, so, uh, it's, it's really nice. Veo a Bob todos los días en la oficina, entonces para mí es muy normal. Uh, que están ahí durante los partidos y si sí, uh, queremos ganar que sea en frente de, de 23.000 o uh, 2.000 entonces sí. siempre que ganemos nos da igual eh, La última para Guillermo Buenas Dick, mi pregunta bueno. es ¿qué opinión tienes del Big Data y qué impacto tiene o cómo lo utilizáis en vuestro día a día y a la hora de preparar los partidos? How do you use data and the kind of advanced analytics in terms of preparing the games and what do you, how do you use it? Um, well, yeah, to be fair, we use it quite a lot um, because it's uh, really helpful. Um, but in the end of the day, my focus is really on ourselves. Uh, try to be the opponent with, in the way how we play, how we train, uh, how we are as a, yeah, a, as a player. Um, and we combine it uh, with the data. So for us, it's really important um, because there we also can show the player uh, how many times we were in attacking, how many times we were in defending. Uh, and a player individual, we can help it uh, to develop and to be better. Mm -hmm. uh, sí, lo utilizamos uh, bastante o mucho, uh, pero también estamos enfocados en nosotros y combinamos las dos cosas para uh, sí, tener el mejor resultado y sí que um, podemos también enseñar a, al equipo, a jugadores, uh, cosas específicas de cómo mejorar o, o tal. Entonces, sí, los datos para eso también son muy, muy bien o muy, utili muy utilizados. Vale, pues eh, vamos a terminar ya con el tema de las preguntas. Tenemos ahora a Héctor Cabezuelo, que eh, te puedes entrar aquí, para hacer la sección <risa> con el culo al aire. <risa> una sección que ya hemos hecho con los jugadores de, del Castellón, imagino que Dick conocerá esta sección un poco, ¿no? Sí, que lo, lo vas a presentar tú, ¿no? Un poco la sección. Sí, bueno, eh, tengo que decirte que estoy un poco nervioso. He's a bit nervous. He's a bit nervous, he's a bit worried. Why? Hecho, Why? ¿Por qué? He ¿Por qué? He hecho muchas veces a muchos de tus jugadores. He's done it a lot with your players, but it's the first time. Buscaba fotos de ellos antes de las secciones y siempre salían jugando a fútbol y siempre que he buscado alguna foto tuya sales enfadado. He always looked at <laughs> <laughs> he always looked for photos of them and they were always playing football, but when he looked for photos of you, you were always mad in the photos. You're always angry. <laughs> <laughs> yeah, uh, don't make me mad. Then. <laughs> que no lo hagas enfadado. <laughs> eh, a mí es que me han comentado que hay dos dig. Está el dig de pretemporada, que es un tío muy agradable, muy so there are two Amai. kinds of dick. There's the pre-season dick, who's like very friendly and, and, and nice, and then... And then this is like in-season dick, who's yeah. more... This is swaller. <laughs> yeah. If you, if you type in Dick Schroeder, all the photos look like that. <laughs> yeah. <laughs> and we win almost every game. <laughs> yeah, y ganamos todos los partidos, casi. Pues entonces sigue enfadado. Yeah. <laughs> Stay <Vale>. mad. <laughs> Stay angry. Yeah. Bueno, mana, te voy a presentar la sección, ¿vale? Eh, es una sección, digamos, has tenido ya una entrevista eh, 
sería eh, interesante y ahora viene una parte de 10 minutos donde vamos a tratar de divertirnos y de acercar so a Dick a in contrast to a more serious interview this is like a more fun 10 minute section which is just a bit more personal and like not so serious okay vale. <laughs> antes de nada eh, quiero que Francis nos ponga también una foto que tengo contigo que nos hicimos casualmente el primer día que aterrizaste so en Castalia first, first day you arrived sí. this is a photo yeah. ¿Te acuerdas? Sí. Do you vale pues lo que no te acuerdas es lo que te dije, te lo voy a recordar. Do you remember what he told you that day? Te dije. Uh. <laughs> no, 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 ya te lo digo yo. No. He will tell you now. Yeah, he will yeah. tell you now. Okay. Te dije, Dick, hazme caso. He said, listen to me, Dick. Gonzalo la portería fijo. Put Gonzalo in goal. De Miguel delantero fijo. And then De Miguel up front. <laughs> Defensa adelantada. And then uh, defense, like high line, very high line. Presión arriba. And then pressure. Y seguramente jornada 20 and then in, on, on, match, on game day on week 20 you'll be like winning the, the league yeah yeah <laughs> that's true you <laughs> said that it's that it's yeah I see <laughs> bueno nada ahora so what you gonna say now then for the next 20 games que dices ahora que 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 consejo le das ahora para los partidos sí ahora para la segunda vuelta oh, vamos yeah. Que sigue igual, sigue, stay, sigue stay enfadado. Do the same. Sí, stay, okay. stay angry. <laughs> After 80 games, I speak to you again. <laughs> que te habla luego después de los 8 uh, partidos. Vale, nada. Vamos ahora con una serie de preguntas rápidas, ¿vale? Para conocerte. So, some quick questions. Vale, sí. y nada, la intención de esto es que te diviertas y que so nos divirtamos fun. todos. Eh, igual pido también la ayuda del público en algún momento, ¿vale? Entonces, <laughs> estar atentos. Eh, ¿Cuál es tu comida favorita? Favorite food o meal. Paella. 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 <laughs> bueno. Pero de verdad o quieres quedar really, bien con nosotros? Or is it just to be like to have a good impression? No, I like it really. Yeah. yeah. I gained 3 kilo. Ha yeah, ha uh, 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 puesto 3 kilos comiendo paella. <laughs> <laughs> yeah. eh, un lugar para vivir cuando te jubiles. Uh, somewhere where you want to live when you retire. Oh. It's going to be strange but here. Puede ser extraño pero aquí. I decided uh, one month ago. Ha decidido hace un mes. Ah, pues eso nos alegra a todos mucho. Sí. <laughs> yeah, everyone's very happy. When I retire, eh? Yeah, cuando se jubila, claro. Sí, sí, no, por supuesto, antes hay que subir yeah, a primera. When I retire yeah. or when I move to another team, not yet. <laughs> but then I want to come back in holidays here. Sí, I cuando, decided that. cuando se jubila o algún día, a lo mejor, si se va, quiere, va a querer volver aquí y pasar las vacaciones. Pues In this area. <laughs> Aquí serás bien recibido. <laughs> yeah. eh, ¿Qué es lo que más te gusta de ti y lo que menos te gusta de ti? What is the thing you like the most about yourself and the thing you don't like the most? <laughs> oh. <laughs> What I don't like. Uh, What I don't like. That I'm very direct to people who work around me. Que no le gusta que es muy directo con la gente que con quien trabaja. They need to get used and then everything is fine. Que so se tienen que acostumbrar. Um, and what I like, yeah, that's maybe also what I like. Pero también eso que le gusta. Because there is no shield with me. Porque no hay ningún, sí, ninguna cosa que, ninguna pared que, que impide algo. Bien. Eh, te dejo elegir un personaje histórico o un famoso de ahora para ir a cenar con él. You can choose any historical figure or anyone from today to go and have dinner with. Who do you choose? Who I choose? Puede ser de fútbol, de cine, cantante, can be from football, or actor, or from any 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 uh, any world of. <laughs> oh, I, I'm not really like that, but. Si no está de pensar así, pero. Muy difícil. No, it is. Muy difícil. Sí. Bueno. <laughs> I come back on that later. Yeah? Te, te contesta luego. Vale. Siguiente pregunta. Eh, si durante 24 horas pudiese ser invisible, ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿Qué harías? <laughs> If you could be invisible for 24 hours, what's the first thing you would do? <laughs> <laughs> lo que te pase, puedes decirlo. Estamos It could be like the first thing that comes to your mind. <laughs> what a question. <laughs> 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 no me puedes contestar luego. Está ya. Yeah. Yeah. Like the first thing that comes to your mind that would be. Um. <laughs> What? 
Okay. Uh, Robert Robert Bank. Oh, uh, so he says Robert Bank. No, yeah, right, Robert no. Bank. Yeah. Bueno, la damos <laughs> okay, Robert Bank. <laughs> la, la damos por buena. La damos por buena. Eh, cuando nosotros vemos desde tribuna se ve mucho que eres un tío nervioso y que pegas bastantes broncas a los jugadores. Vale, incluso ganando 4-0 te he visto so tomarla con alguien. From the stands people see you like get angry quite a lot so they see you quite like, yeah. Vale. Sure. Eh, esas broncas las pegas en entiendo en inglés o en castellano. When you when you shout to players, do you do it in English or in Spanish or <laughs> in English? In English a lot, but I learn now some other words, Spanish words, but uh, no, it's in it's in English. En in inglés yeah. en uh, inglés mucho, pero está aprendiendo unas palabras para en español. <laughs> <laughs> ¿Y tú crees tú crees que te entienden? Do you think they understand you when you shout to them and? Uh, you know? Uh, I think the one time in Antequera away, the, the, I shouted in Dutch to a player like for 10 minutes because it was a Dutch player. I said sorry to the rest. They were just <laughs> listening. They couldn't. Then the next day, I, uh, Gonzalo was on the pitch and then uh, he laughed at me and I said, what are you laughing? And then he said, yeah, it's about yesterday. I said, why? You couldn't understand. And then he just said, like, now we totally understand everything <laughs> what you try to say to this guy. So <laughs> this is the football language. So I think they understand a lot. Sí, que se puede entender un poco en el partido de de Antequera de que se ha dicho antes, uh, sí estaba gritando a un, a un jugador holandés para 10 minutos y luego el el próximo día en el entreno Gonzalo estaba riéndose y sí, ha dicho que básicamente ha, ha entendido toda la bronca que, que se ha hecho en Holanda, entonces que no hace falta, sí. El idioma sí. universal de la bronca. Ya, yeah, sí. exacto. Vale, eh, vamos a hablar de tu emblema, eh, se ha hecho famosa en castellón, es tu gorra. Yeah, ¿Vale? your, your symbol, which is the, the cap, your cap, your hat. Yeah. Eres consciente, ¿no?, de ello. You're aware that you've become your symbol. Oh, t yeah, maybe, yeah. But I, I wear it for protection for my head, for the sun. Que yo lleva para, sí, para el sol. That is during the week, so I get used to it a lot. And now I wear it also during, I, I started to wear it during the preseason with the sun. And since then I just think uh, I'm going to wear it during the game. Sí, ha empezado vale. en pretemporada y ahora yo lo lleva todo el, todo el tiempo. Vale, pero ¿tiene algún simbolismo? ¿Tiene algún cariño especial? ¿Es siempre la misma? ¿Es siempre la misma? ¿Tiene solo una? ¿Tiene una especial meaning? Sí, sí, es la misma. Siempre es lo mismo y no hay otro. Entonces hay uno y... Yeah. I have other ones, but, but this, this one I wear during training and uh, during the match and it was never in the wash. <laughs> que, tiene, que tiene más, pero para el partido, para los entrenos, solo tiene uno y que nunca se ha lavado. Vale. <laughs> vale. It smells. <laughs> que huele un poco. <laughs> te la iba, te la iba a pedir, te la iba a pedir, pero. He was gonna ask you for it, but now he won't. <laughs> <laughs> but you don't get it, so. <laughs> no lo vas a. Sí. Vale. Eh, primer bloque lo hemos terminado. Ahora vamos con una cuestión rápida. Eh, mira, te voy a decir tres entrenadores y quiero que me los ordenes de mejor a peor según tú. So three coaches and you have to put them in order from best to worst. Ooh. Eh, Pep Guardiola. José Mourinho y Johan Cruyff. Johan Cruyff, Pep Guardiola, Mourinho. Vale. Eh, ellos tres han dicho tres frases bastante populares o que les marcaron. Yo te hey. las voy a decir y tú me vas a decir a qué corresponde cada. They said three famous three quotes and you have to say who said what, basically. Uh, vale. But yeah, Guardiola and Cruyff. <laughs> si no puedes ganar, asegúrate de no perder. If you can't win, make sure you don't lose. Ah, Mourinho. No. No? <laughs> Johan Cruyff. Really? <laughs> really, really. <laughs> vale, eh, segunda. El fútbol me ha quitado más de lo que me ha dado. Uh, football has taken more away from me than it's given me. <laughs> Mourinho or Guardiola? Yeah, I, I don't know the other question, but uh, the other thing. The other question. I think okay. Mourinho. Yeah. Sí. <laughs> Y la última ya, por, eh, por eliminación, yeah. dicen que es más fácil cambiar a una mujer, cambiar de mujer que de equipo de fútbol. It's easier to change your, your girlfriend or your wife than your football team. That was what... Uh, the club yeah, club. it's very easy. <laughs> <laughs> Eso lo hemos entendido yeah. todos. Vale, eh, nos acercamos al final. Te voy a hacer tres preguntas y tú me vas a contestar con A, B o C. So, uh, yeah, multiple choice questions. So, C, A, B o C. Yeah. Yes vale. or no. Yeah, A, B, O, C. Yeah, so oh, A, B, O, C. A, B, O, C. Yeah, okay. okay. Uh, yeah. ¿Qué es más difícil? Yeah, so what's harder? 
el ascenso del Castellón a segunda división. Getting Castellón promoted to second division. Que algún jugador del Castellón, el que sea, marque un penalti. That any Castellón player scores a penalty. <laughs> o, esto creo que no lo entenderá yo sí. O que un murciano te enseñe castellano. So you can learn Spanish from someone from Murcia because they bueno, have a reputation. Aobe, so. aobe. Yeah, AOB, like yeah, promotion AOB. or that a Castellón player scores a penalty. Oh. <laughs> I want to say A. Quiere decir A. Vale. O sea que ya llega los, los goles vale. de penalti ya están a punto de caer. So we'll start, we'll start start scoring from the spot, the penalty spot. Now, hopefully. yeah, yeah, we need to, or else they get no days off anymore. Yeah, se necesita o si no se acaba los uh, los días libres. Ay, ay. <laughs> Increíble. <laughs> Increíble. ¿Quién será Increíble. el próximo lanzador? Pues Who will be the next person to take one? <laughs> For, uh, against Malaga, it was Salva. Rest on number one. Sí, que Salva estaba en teoría la persona contra el Málaga que sí había uno. Ya hemos visto también que Douglas Aurelio también tira bien los penaltis. Douglas eh? apparently can also take penalties. Yeah, yeah, yeah. Sí, pero yeah. no te enrollas. I know. Que... <laughs> but they also said that yeah. Mojita can take a penalty, Mediana yeah. can take a penalty, uh, <laughs> De Miguel can take a penalty. <laughs> yeah. Vale, eh, segunda cuestión. Eh, yo soy un jugador tuyo. He's, vale. a, he's your player. Me acabas de dar una instrucción. You've just given him, you've told him some instructions. Por ejemplo, que no busque el uno contra uno. Like you don't, like for not to look for a one on one. Y lo primero que hago nada más salir es ir y buscar el uno contra uno. And the first thing he does is try and do a one on one. <laughs> Entonces, eh, pasan tres cosas. A, me llamas a la banda y me haces una pequeña corrección. A, you call him over and you just say, you know, you tell him something, not, nothing too serious, but you, you tell him. Is it, uh, can I ask one thing? Yeah. ¿Entrenamiento o partido? Partido. Partido. Ok. Match. <risa> eh, eh, opción B. Lo dejas correr porque es la primera. You let it go porque es la primera vez. Y opción C. Te esperas a que acabe el partido para darme una paliza en el vestuario. Uh, you wait until the end of the game and then you like go crazy in the dressing room. Probably A. A. La primera. Ah, vale. Si me haces una pequeña corrección. A. If it happens again, then we go to C. <risa> y si es otra vez a C. <risa> <risa> vale, vale. Eh, la, para la última cuestión necesito que mires la pantalla, ¿vale? Look at the screen for the last one. Te voy a preguntar cuál de estas dos personas es más atractiva. Which of the people is more attractive? Oh, yeah. Opción A. Opción A. Opción B. My brother. <risa> My brother. And B. Which who, who do you no. think is A? A. <laughs> so you see, you look mm, the same. You look very similar. Yeah, but if you if he's for real here, you can see the difference. Yeah. Si está de verdad, pues. I go for A yeah, for myself. Yeah. Aquí dice A. Vale. ¿Cuántos años se quitan? Uno. A uno. One year younger. Uno. Oh, yeah. Sí. Vale. Ahora llegamos ya a la parte final. Si si no se lía aquí, va a salir todo bien. Vale, esta parte es un poquito conflictiva. If you don't make any mistakes here, it's all good. It's all vale. gonna be good. Eh, necesito la colaboración, eh, Henry. Uh -huh. El idioma has comentado que lo llevas más o menos bien. So you said that with the with Spanish, oh. yeah, it's like it's not too bad, it's difficult, but it's not too bad. Te vamos a ayudar. Eh, We're gonna help you. Si pasan dos años y hablas perfectamente el castellano, te voy a decir unas frases. Bueno, vas a decir unas frases con las cuales aquí nos creeríamos que eres de aquí. So these, yeah, we're going to say some phrases that show that you're really from here, some like local phrases. Vale, yo te voy a poner unos supuestos y tú vas a leer la frase que... Vale, so he will give you some situations and you just have to read the phrases that are on the sheet. Vale, uh, entonces... I need to choose. No, you need to... No, so no, no. he will oh. give you three situations and for each situation you need to read the, vale. the phrase. Por, por ejemplo, estamos en un... Eh, di que está en un restaurante y trata de convencer a alguien de que es de aquí, de la tierra. So you're in a restaurant vale. you need to convince someone entonces, that you're from here. Como eso no cuela... Eh, Dick le dice, le da el you, you, So you need to show that you're from here. So yeah. if you want to read the first... En voz alta. If you want to read out loud mm -hmm. the first one. <laughs> de Castello a Almazaro. <laughs> Simpun. Tracatac de Castello. Castello. <laughs> Luego... Es ¿Más? Es una yeah, canción... Hey. It's a song, it's a song. Wait, oh. wait, wait. wait. Eh, es una canción con, las que, con la que hemos crecido la gente de aquí. It's a, like a local song that people grew up with, yeah. Ah. Vale. Eh, luego, la, el segundo supuesto. Vale, Esta, esto se suele decir mucho cuando está nublado. 
estás al lado de alguien que no conoces y no sabes cómo salir de, de la yeah, situación. Yeah, so if like to make small talk, this is something you say that if it's bad, if the weather's not looking great. Uh, uh, yeah. Le la número dos. Second one. Well, the first one. The, the, yeah, Ch the second one. Yeah. Chief Vicent. Pikes que enca mas mos cara el sal da munt. Che Vicent, en cap país que mos caurà el sal da munt. Well, it's, it's not Spanish. It's, eh? it's yeah, it's Valenciano. Uh, it's Valenciano. Es Valenciano. Yeah, yeah, yeah. Es muy de aquí. Vale, y el, la última frase, vale. Another Esto frase. es en pleno partido. Frase 3. Vale. Yeah. Esto en pleno partido. Tienes que asegurarte de que no tienes tarjeta amarilla. Vale. Que sí, en un game you have to yeah. make sure that you don't get the yellow you, card. The yellow right. card because if you say si tienes tarjeta amarilla no la puedes decir. Yeah, if you if you don't want to get a yellow card, then you shouldn't say this. Uh, then you shouldn't say this phrase. Vale. Lee la frase tres. So read the sentence. A tu arbit mi caca a la mar que taparitos de suelo. Yeah. Un aplauso. They all understand yeah. Valencia. Yeah. Vale, what is it? ¿Qué significa? Que te aparir, trozo de cuerno. Eh, es cuando el árbitro, por ejemplo, ha hecho algo que no toca. Y When the referee does something you don't like. Ah, te has okay. acordado de su madre. And then you ah, talk about his mother, manera, basically. De, de una manera <laughs> que no... It's dangerous about his mother. <laughs> es peligroso. <laughs> sí, sí. Vale, nada. Eh, hemos llegado al final. Eh, solo quiero preguntarte... ¿Te suena David Cubillas? Do you know David Cubillas? Sí. Es, es, bueno, aunque no esté aquí con nosotros este año, para muchos eh, sigue siendo nuestro capitán. Yeah. Él so, celebraba las victorias en el vestuario con lo que llamaba un Cubi Selfie. He used to celebrate with a Cubi Selfie. Uh, Entonces, in the, in the eh, para finalizar la entrevista, ahora nos vamos a levantar y nos vamos a hacer tú y un selfie con toda esta gente que ha venido so, to aquí. So, finish off, can you uh, have a bit to a selfie with everyone? Vale. Uh, yeah, to finish yes. off. Cool. No sin antes, eh, vas a cantar el Pam Pam Oreyut. But you also, before that, have to sing the Pam Pam Oreyut. I have to sing. Chant. Vale, With yo, te, yo te ayudo y luego se, y luego se nos unirán, ¿vale? Vale, pues vamos a terminar así, ¿vale? Eh, vamos a despedirte en el programa yeah. antes, ¿vale? Eh, nada, eh, un placer tenerte aquí, Dick, eh, con todos nosotros. Eh, la verdad que hemos pasado un gran momento, hemos sabido muchas cosas más de ti, así que, que gracias por sí, estar aquí. Gracias. Eh, pues nada, nosotros eh, nos vamos a despedir con ese selfie, ¿no? Eh, y, y nada, el domingo a las 6, si no me equivoco, ¿no? Eh, el Gastión que juega el próximo partido contra el Antequera. Eh, esperemos eh, conseguir esa victoria, tres puntos más. Y nada, nos despedimos aquí desde el Salón de Ámbito Cultural del Corte Inglés. Gracias a ellos por, por darnos esta oportunidad. Y nada, eh, gracias y pam pam morillo. Me mira mal. Vamos, vamos ya con <risa> ese <risa> selfie y, y yeah. terminamos ya. ¿vale? So, gracias so. a todos. Vale. Gracias. Ahí más ahí también, doctor. Venga todos las manos arriba. <risa> sí. Va a ser difícil, ¿eh? Muy bien. Oh, that's it. <risa> Thank you. Ya está, ya hemos terminado. ¿no?